大家好，我是顾教，一个名字好笑，但内容却难看的频道。今天呢，跟大家分享世界上超奇怪的十种生物。第一，独角鲸，据说这是来自于单齿类家族，特别是作为白鲸的一种。此外，它还可能与伊罗瓦底海豚有关。这只动物有一种类似 c o p s 的颜色，也许就是它的名字。丹麦单词 n o v a f 大致意思是尸体。第二，纸猴，由于其奇异的外观和不寻常的喂养习惯，许多人认为它是世界上最奇特的灵长类动物。它是世界上最大的夜行灵长类动物。它不寻常的身体特征包括不断生长的门牙和巨大的耳朵。第三，可蒙犬，这个生物的主要焦点是它的皮毛，皮毛确实会随着狗的年龄的增长而弯曲和扭曲。第四。巨炮无齿跳鼠，原产于中国和蒙古，通过后肢来辅助的，至少是它们的前肢和长尾的四倍，从而增加了平衡，因为它们到处跳跃。第五，太阳熊，比其他种类的熊小得多，它的体积相对较小，因此得名狗熊。这种动物身上的其他部分覆盖着黑色和棕黑色的皮毛。第六，小飞象章鱼。它的鳃和大象的耳朵相似，至少有十五种纯章鱼。它们生活在深海深处，至少有一万三千一百英尺，也许更深处。第七，粉红九族，著名的粉红仙女九族是一个五英尺长、零点五磅的生物，上面有一层玫瑰色的贝壳。这是所有九族中最小的一个，几乎整个生命都在地球上钻洞，捕猎各种无脊椎动物和咀嚼植物。第八，水滴鱼，生活在海洋深处，那里的压力非常大。事实上，水滴鱼的凝胶状外观实际上是一种绝妙的适应。它黏糊糊的，像布丁一样的肉，让它在深海保持活跃。这项由英国丑陋动物保护协会开展在在线民意调查显示，这条家常鱼曾经是世界上最丑的动物，这使得鱼成为该组织的官方吉祥物。第九。库珀食人鱼，看到一种牙齿和人类牙齿相似的鱼，令人感到不安。尽管和食人鱼有着令人毛骨悚然的外表和亲缘关系，但它主要是吃植物，被认为对人类是无害的。第十，螳螂虾，在印度洋和太平洋的温暖水域中发现的孔雀螳螂虾，可以说是海中最吸引人的生物之一。它坚硬的外壳上布满了明亮的迷幻色彩。在它的顶端有一组突出的眼睛，它们不只是为了显示。这些甲壳类动物的眼睛是动物王国中最复杂的，有数百万观感细胞。好了，我是咕咕叫，一个名字好笑但内容却难看的频道，大家记得订阅和打开小铃铛哦。我们下期见。